வெல்கம் டு சீட்டட் தமிழ் நம்ம சயின்ஸ் பேப்பருக்கு தயாராயிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபேட்ஸ் மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் அண்ட் ஃபைபர்ஸ் இதுல இருக்கு இதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நம்ம எனர்ஜி கிவிங் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன்னா அது நமக்கு மெயினா என்ன செய்யுது நம்ம பாடிக்கு எனர்ஜியை ப்ரொவைட் பண்ணதுனால நம்ம எனர்ஜி கிவிங் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்றோம் சில இம்பார்ட்டன்டான கார்போஹைட்ரேட்ஸோட ஃபார்ம்ஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் செல்லுலோஸ் ஸ்டார்ச் குளுக்கோஸ் சுக்ரோஸ் அண்ட் ஃபெக்டோஸ் அப்புறம் நம்மளோட செல்லுல வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா குளுக்கோஸ் ஃபார்ம்ல இருக்கும் அது பிளட்ல கலந்து நமக்கு எனர்ஜியை ப்ரொவைட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸ்க்கு அது சில இது மட்டும் பார்க்கலாம் ரைஸ் வீட் பீஸ் பொட்டேட்டோ மேங்கோ அண்ட் மெலன்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபுட்ல வந்து கார்போஹைட்ரேட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறதுக்கு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த டெஸ்ட் ஃபார்மேஷன் எப்படி அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட் சாம்பிள் எடுத்துக்கணும் அதுல டூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் டைல்யூட் அயோடின் சொல்யூஷனை சேர்க்கணும் அப்படி சேர்க்கும் போது அதுல கார்போஹைட்ரேட் இருந்தா அது வந்து ப்ளூஇஷ் பிளாக் கலரா அந்த ஃபுட்டு டேன் ஆகும் நெக்ஸ்ட் புரோட்டீன்ஸ் புரோட்டீன்ஸ் வந்து ரொம்பவே அவசியம் நம்மளோட வளர்ச்சிக்கும் அப்புறம் நம்மளோட பாடியில உள்ள செல்ஸ் டேமேஜ் ஆனா அதை புதுப்பிக்கிறதுக்கும் நமக்கு புரோட்டீன்ஸ் ரொம்பவே அவசியம் இத மாதிரி நியூ திசிஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணதுனால புரோட்டீன்ஸ நம்ம எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா பாடி பில்டிங் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் புரோட்டீன்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸும் நிறைய இருக்கு அதுல சில இது மில்க் பல்சர்ஸ் அப்புறம் மீட் ஃபிஷ் எக் இதெல்லாம் என்ன இருக்குன்னா புரோட்டீன்ஸ் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்மளோட பிளட்லயும் என்ன இருக்குன்னா புரோட்டீன்ஸ் இருக்கு அது அது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளோட பிளட்டை பிளாட் பண்ணதுக்கும் அப்புறம் ஆன்டிபயோடிக்ஸ உருவாக்குறதுக்கும் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புரோட்டீன்ஸ் பிளட்ல உள்ள எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னன்னா ஹீமோக்ளோபின் அல்பமின் லம்போசைட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் புரோட்டீன்ஸ் இன் பிளட் நெக்ஸ்ட் புரோட்டீன்ஸ் வந்து ஃபுட்ல இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு அதுல என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட் சாம்பிள் எடுத்துக்கணும் அதுல கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா டூ டிராப்ஸ் ஆஃப் காப்பர் சல்ஃபேட்டும் டென் டிராப்ஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடும் விடும்போது அந்த ஃபுட்ல புரோட்டீன் இருந்தா அந்த ஃபுட் வந்து வயல்ட் கலர்ல டேன் ஆயிடும் இதை வச்சு நம்ம அந்த ஃபுட்ல புரோட்டீன்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபேட்ஸ் ஃபேக்டும் நமக்கு வந்து ஒரு எனர்ஜி கிவிங் ஃபுட் தான் இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஃபேக்ட்ஸையும் ஃபேக்டையும் கார்போஹைட்ரேட்டையும் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒரு சேம் அமௌண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எது அதிகமா தரும் எனர்ஜி அப்படின்னா ஃபேட்ஸ் தான் தரும் ஏ அதே மாதிரி டூ மச் ஆஃப் ஃபேக்ட் வந்து நம்ம எடுக்கும் போது நம்ம உடம்புல என்ன செய்யும்னா ஹார்ம்ஃபுல்ல உண்டு பண்ணும் அதாவது அதிகமா எடுக்கும் போது அது நமக்கு ஒபிசிட்டி வர்றதுக்கு காரணமா அமையுது அது மட்டும் இல்லாம நமக்கு இதுக்கு எப்படிலாம் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளோட வளர்ச்சிக்கு அப்புறவு ஏதாவது அடிப்பட்டா அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணதுக்கும் என்ன செய்யுது அத ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் நம்ம உடம்புல இருந்து ஹீட்டை வந்து அதிகமா லாஸ் ஆகாம என்ன செய்யுது இந்த ஃபேக்ட்ஸ் வந்து நமக்கு தடுக்குது இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் நட்ஸ் கீ அப்புறம் டில் அப்புறம் நிறைய சீட்ஸ் இதெல்லாம் என்ன இருக்கும் நிறைய ஃபேட் கண்டென்ட் இருக்கும் டில் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எல்லு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபுட்ல வந்து ஃபேட் கண்டென்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறதுக்கு டெஸ்ட் மெத்தட் சிம்பிள் மெத்தட் தான் ஃபுட் சாம்பிள் எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு ஒரு பேப்பர்ல அதை சுத்தணும் சுத்திட்டு நல்ல அது டைப் பண்ணோம்னா அதுல ஆயில் பேட்சஸ் வந்து அப்பியர் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபுட்ல என்ன இருக்கிறதா அர்த்தம் ஃபேக்ட் கண்டென்ட் இருக்கிறதா அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் விட்டமின்ஸ் விட்டமின்ஸும் ரொம்பவே அவசியம் நம்மளோட பாடிக்கு ஒரு வியாதி வராம பாக்குறதுக்கு நமக்கு விட்டமின்ஸ் ரொம்பவே அவசியம் நெக்ஸ்ட் விட்டமின்ஸ் வந்து நம்மளோட ஐஸ் போன்ஸ் டீத் அண்ட் கம்ஸ் எல்லாமே ஹெல்த்தியா வச்சுக்கிறதுக்கும் நமக்கு யூஸ் ஆகும் விட்டமின்ஸ் வந்து நிறைய ஃபார்ம்ல இருக்கு விட்டமின் ஏ பி சி டி இ அண்ட் கே அப்புறம் இதோட நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அப்புறம் கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ் இதுல எல்லாம் என்ன செய்யணும் அதிகமா நமக்கு விட்டமின்ஸ் இருக்கும் இப்போ எது எது என்னென்ன ஃபுட்ல வந்து விட்டமின்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ரீகால் பண்ணிடலாம் விட்டமின் ஏ வந்து பப்பையா கேரட் மேங்கோல இருக்கு விட்டமின் பி வந்து ரைஸ் வீட் அண்ட் லிவர்ல இருக்கு விட்டமின் சி வந்து கிரீன்
மினரல்ஸும் நம்மளோட பாடிக்கு ரொம்பவே அவசியம் இது ஸ்மால் அமௌண்டா நமக்கு தேவைப்படும் ஆனாலும் இதோட முக்கியத்துவம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் பிகாஸ் இது வந்து நம்மளோட வளர்ச்சிக்கும் நம்ம உடம்ப நல்லா மெயின்டைன் பண்ணதுக்கும் நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா மினரல்ஸ் ரொம்பவே அவசியம் நம்மளோட பாடியில என்னென்ன மினரல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அயன் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் சோடியம் நெக்ஸ்ட் அயோடின் குளோரின் பொட்டாசியம் சல்பர் அண்ட் காப்பர் இதெல்லாம் நம்ம உடம்புல மினரல்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபைபர் ஃபைபரை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ரஃப் பேஜ் அப்படின்ட்டு சொல்றோம் இந்த மாதிரி டயட்ரி ஃபைபர்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ரஃப் பேஜ்னு சொல்றோம் இந்த ரஃப் பேஜ் வந்து மெயின்லி எதுல இருக்கு அப்படின்னா பிளான்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்ல இருக்கு அதாவது கிரீனி வெஜிடபிள்ஸ் பல்சர்ஸ் கிரெயின்ஸ் அப்புறம் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் என்ன செய்யுது நிறைய ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கு இந்த ஃபைபர் கண்டென்டோட என்ன ஹெல்ப் மெயினான ஹெல்ப் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட அன்டைஜஸ்ட் ஃபுட்டை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு இது ரொம்பவே அவசியம் நெக்ஸ்ட் ஒன் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் டிஃபிஷியன்சியால நமக்கு என்னென்ன டிசீஸ் வரும் அதோட சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளான்ஸ் பாத்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் விட்டமின் ஏ விட்டமின் ஏ டிஃபிஷியன்சியால நமக்கு லாஸ் ஆஃப் விஷன் ஏற்பட சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அது வந்து என்ன செய்யும் சிம்டம்ஸ் என்னன்னா புவர் விஷன் நைட் டைம்ஸ்ல நமக்கு என்ன செய்யலாம் கண்ணு தெரியாம போகலாம் அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மாலைக்கன் வியாதி அப்படி சொல்லுவோம் சம்டைம்ஸ் கம்ப்ளீட்டா விஷன்ஸ் போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு நெக்ஸ்ட் விட்டமின் பி ஒன் விட்டமின் பி ஒன் டிஃபிஷியன்சியால பெரி பெரி அப்படிங்கிற டிசீஸ் வரும் அது வந்து என்ன செய்யும்னா மசில்ஸ வீக் பண்ணும் ஸோ மசில்ஸ் வீக் மசில்ஸா எதாவது என்ன செய்ய முடியாது நம்மளால ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ என்ன செய்யும் எனர்ஜி இல்லாம ஆஹ் ஒர்க் வந்து கொஞ்சமா தான் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் விட்டமின் சி விட்டமின் சியோட டிஃபிஷியன்சியால ஸ்கர்வி வரும் ஸ்கர்வி வந்தாலே என்ன செய்யும்னா பிளீடிங் கம்ஸ் கம்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே சாஃப்ட் ஆயிரும் தொட்டாலே அப்படி பிளட் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஏதாவது காயம் ஏற்பட்டா அது ஹீல் ஆகுறதுக்கு ஆறதுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் நெக்ஸ்ட் விட்டமின் டி விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சியில நமக்கு ரிக்கட்ஸ் வரும் ரிக்கட்ஸ் வந்து போன்ஸ் வந்து ரொம்பவே சாஃப்ட் ஆகிக்கிறோம் ஸோ போன்ஸ் சாஃப்ட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன செய்யும் அது ஸ்ட்ரென்த் இல்லாம அப்படியே பெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கால்சியம் கால்சியம்னால நமக்கு என்ன வரும்னா போனும் அண்ட் டூத் டீக்கேவும் நமக்கு வரும் ஸோ போன் வந்து கால்சியம் இல்லாம போயிடுச்சுன்னா வீக் ஆயிடும் போனு நெக்ஸ்ட் தூத் தீக்கே வந்து கால்சியம் டிஃபிஷியன்சியால வருது நெக்ஸ்ட் அயன் அயன் டிஃபிஷியன்சியால நமக்கு காய்டர் வரும் காய்டர்ங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அது வந்து நம்ம தைராய்டு நெக்ல உள்ள கிளாண்ட் ஸோ அதுல இருந்து என்ன செய்யும்னா அது ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகல அயோடின் இல்லாம ஒர்க் ஆகலைன்னா என்ன செய்யும் அது முன்னாடி ஒரு வீங்கின பகுதி மாதிரி ஆகி அதனால என்ன செய்யும் குழந்தைங்களுக்கு டிசபிலிட்டி மென்டல் டிசபிலிட்டி வரும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு நெக்ஸ்ட் அயன் டிஃபிஷியன்சி அயன் டிஃபிஷியன்சியால நமக்கு அனிமியா ஏற்படும் ஸோ அனிமியா ஏற்பட்டா ரத்த சுகை ஏற்பட்டா என்ன செய்யும் ஆஹ் அடிக்கடி பசங்க என்ன செய்வாங்க டயர்ட் ஆகி படுத்துருவாங்க ஸோ அது வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா வீக்னஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் இப்ப பார்த்த நம்ம டாபிக்ல இருந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் நியூட்ரியன்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் மில்க் மில்க்ல என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் கால்சியம் அண்ட் விட்டமின் டி செகண்ட் கொஸ்டின் செல்லுலோஸ் ரிச் ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் கன்சிடர் அண்ட் எசென்சியல் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் அ பேலன்ஸ் டயட் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அபவுட் செல்லுலோஸ் ஸோ மேல உள்ள பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ படி செல்லுலோஸ்ல உள்ள கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா செல்லுலோஸ் பிரேக் டவுன் ஈஸிலி இன்டு ஸ்மாலர் காம்போனன்ட்ஸ் ஈஸியா அது வந்து பிரேக் டவுன் ஆகும் சின்ன சின்ன காம்போனன்ட்ஸா மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் ராங் ஒன் செகண்ட் செல்லுலோஸ் டைஜஸ்டிங் பாக்டீரியா நம்மளோட ஹியூமன் சிஸ்டம்ல இருக்கு அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா செல்லுலோஸ ஃபைபரை கன்வெர்ட் பண்ணும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட் பாயிண்ட்ல ஹியூமன் பீங்ஸ் டு நாட் ஹாவ் அ செல்லுலோஸ் டைஜஸ்டிங் என்சைம்ஸ் ஸோ நம்ம உடம்புல வந்து செல்லுலோஸ் டைஜஸ்டிங் பண்ற என்சைம்ஸ் கிடையாது ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து செல்லுலோஸ் இஸ் அ டைப் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் ஸோ இது வந்து விச் கெட் அப்சார்வ் இந்த ஹியூமன் பிளட் அண்ட் கிவ்ஸ் எனர்ஜி இந்த கார்போஹைட்ரேட் வந்து நம்ம உடம்ப ஹியூமன் வந்து என்ன செய்யும் பிளட்டை எடுத்துட்டு அதுல இருந்து எனர்ஜி கொடுக்குது செல்லுலோஸ் எடுத்துட்டு எனர்ஜி கொடுக்குன்னு சொ
components of food pathi paatham next video la nama digestion of food pathi paakalam idu seated padikira ungaloda friends ku neenga share pannunga pidichavanga subscribe pannunga thank you